ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিষয়ে পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে কাতারে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকালে হযরত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকা ছাড়েন তিনি এবং সফর সঙ্গীরা স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে স্বাগত জানান দেশটি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং সেখানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সম্মেলনে এলডিসি থেকে সহজ উত্তরণে বৈশ্বিক সমর্থন চাইবে বাংলাদেশ পাঁচ মার্চ থেকে নয় মার্চ দোহা এই সম্মেলনে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন শেখ হাসিনা এছাড়া কাতারের আমিরের সাথেও বৈঠকের কথা রয়েছে তার আর এর আগে গণভবনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এসানুল করিম বলেন শেখ হাসিনা এবং টনি ব্লেয়ার দুজনই বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজল হোসেন মিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মাসুদ বিন মোমেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন ষড়যন্ত্র ছেড়ে বিএনপি কে গণতন্ত্রের পথে আসতে বলেছেন আপওয়ামী লীগের নেতারা রাজধানীতে শান্তি সমাবেশে তারা বলেন বিএনপির অশুভ রাজনীতির কবল থেকে মানুষকে রক্ষায় এই কর্মসূচি হেরে যাওয়ার ভয়ে বিএনপি নির্বাচনে আসতে চায় না বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি জামায়াতের সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানীর দুটি জায়গায় শান্তি সমাবেশ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মোহাম্মদপুরের টাউন হলের সামনে আয়োজিত সমাবেশে বিএনপিকে ষড়যন্ত্র ছেড়ে গণতন্ত্রের পথে আসার আহ্বান জানান দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ষড়যন্ত্রকে পরিত্যাগ করে আসুন গণতন্ত্রের পথে আসুন নির্বাচনের পথে নির্বাচন ছাড়া কোন সরকার উৎখাত করা যাবে না আর মিরপুরের সমাবেশে আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা হলে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহুদ্দিন নাসিম বলেন কোনো অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করবে না আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নকে ধুলিস্বাদ করুক এটা আর যাই হোক এই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা শেখ হাসিনার নেতা কর্মীরা এটা সহ্য করবে না এটা মেনে নেবে না এ সময় বিএনপি কে আবারও নির্বাচনে অংশ নেবার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন নির্বাচন প্রতিহতের চেষ্টা করা হলে দেয়া হবে দাঁত ভাঙা জবাব নীল মাহবুব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি থেকে পিছু হটবে না বিএনপি রাজধানীতে পদযাত্রা কর্মসূচিতে এ কথা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং ঘোষণা দিয়েছেন আগামী এগারোই মার্চ জেলা ও মহানগরে মানববন্ধন কর্মসূচির নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন কারাবন্দি নেতা কর্মীদের মুক্তি সহ দশ দফা দাবিতে কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি যাতে এবার মহানগরের থানায় থানায় পদযাত্রা কর্মসূচি করল দলটি রাজধানীতে কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতাকর্মীরা এ সময় দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা পদযাত্রা পূর্ব বক্তব্যে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন ভয়ে পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ এত ভয় কেন ভয় এই জন্যে কারণ জনগণ এই সরকারকে পছন্দ করে না আগামীর আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ভাবে এগিয়ে নিতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে সুশৃঙ্খল ভাবে এই আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে চলছি বন্ধুগণ এইবার আমরা আর কোন নির্বাচন এই তামাশার নির্বাচন আওয়ামী লীগের নির্বাচন আমরা হতে দেব না এই দেশের মানুষ হতে দেবে না আগামী এগারোই মার্চ সারা দেশে জেলা ও মহানগরে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শাহনে অজ বাবলু চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা 
19 দিন পর নিজ ক্যাম্পাসে ফিরেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফুলপুরি এই সময় তার পছন্দের হলে আসন দেওয়া হয় এদিকে অভিযুক্ত পাঁচ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটি 19 দিন পর শনিবার নিজ ক্যাম্পাসে ফিরলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফুলপুরি খাতুন সাথে ছিলেন তার বাবা ছিল পুলিশ পাহারাও ফুলপুরির পছন্দ মতো তাকে আসন দেওয়া হয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে এই সময় তিনি ও তার বাবা অভিযুক্তদের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানান চান সার্বিক নিরাপত্তা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল আমি মাসখানের হলটায় থাকাই একটু হলো বেশি নিরাপত্তা বোধ করছি আর কারণ ওটা মাসখানে সেজন্য ওই হলে আমি উঠতে চাই আর আগের হলে আমি যেতে চাই না সেখানে আমার ভয় আছে সংখ্যা আছে সংখ্যা থাকারই কথা এত বড় একটা ঘটনা ঘটাইছে মেরেও ফেলে তো পারতো মরেও দিতে পারতো যে ঘটনাটা ঘটাইছে তো আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব যে আমার মেয়ে সার্বিক সহযোগিতা দেবে এবং সার্বিক নিরাপত্তা দেবে নতুন হলে ফুলপরির সব ধরনের নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন আমরা ফুলপরিকে নিরাপত্তা দেখানো এনেছি আমরা এখন ছাত্র উপদেষ্টার কাছে ফুলপরিকে হ্যান্ড ওভার করব ছাত্র উপদেষ্টা মহোদয় তার পছন্দ সেই হলের প্রবষ্টের সাথে কথা বলে তার সিটের ব্যবস্থা করবেন তিনটা ছাত্রী হলের মধ্যে ও যেটাকে চুজ করেছে সেখানে ও অ্যাপ্লিকেশনটা করে আমি সাথে করে নিয়ে যাব ও বলবে যে কোন রুমে আমি থাকতে পছন্দ করি সেখানে ব্যবস্থা করা হবে তাকে আমরা আমাদের হলে আবাসিকত্ব প্রদানের জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা আছে সেগুলো খুব দ্রুত আজকের মধ্যেই সম্পন্ন করে ফেলব এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠক করেন উপাচার্য অভিযুক্ত পাঁচ ছাত্রীকে কেন স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না এ বিষয়ে সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয় যে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিলাম এ ব্যাপারে আমাদের যে সিদ্ধান্তটা আমরা নিয়েছি সেটা এখন আপনার চূড়ান্তভাবে টাইপ কিংবা আপনার কম্পিউটার হচ্ছে গত বারো ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ হাসিনা হলে ফুলপরিকে রাতভর নির্যাতন করে অভিযুক্তরা ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বিদ্যুৎ জ্বালানিতে শূন্য ভর্তুকি নীতি বাস্তবায়নে ভোক্তা পর্যায়ে দাম বাড়ানো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে ফলে আবাসিক থেকে ক্ষুদ্র শিল্প বাণিজ্যিক কিংবা সেচ সব খাতই পড়ছে সীমাহীন সংকট এমন অবস্থায় ব্যবসা গুটানোর চিন্তাও করছেন কেউ কেউ অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ভর্তুকি তুলে দেওয়ার চিন্তা থেকে সরে না এলে বড় খেসারও দিতে হবে সরকারকে দুই দশকের বেশি সময় ধরে চামড়াজাত পণ্যের ব্যবসা করছেন রবি উসামান এই সময়ে বড় হয়েছে ব্যবসার পরিধি কর্মসংস্থান এবং বেচা বিক্রির বিচারেও এগিয়েছেন বেশ খানিকটা কিন্তু বর্তমানের মতো চাপে পড়তে হয়নি কখনোই আশুলিয়ার এই কারখানায় তার সংকট বাড়তে থাকে বছর খানিক আগে বিদ্যুতের উৎপাদন কমে গেলে যার প্রভাবে এখনও লম্বা সময় ভুগতে হচ্ছে লোডশেডিংয়ে সাথে প্রতি মাসের সমন্বয় বাড়িয়েছে পণ্যের উৎপাদন খরচ আগের থেকে জেনারেটরের তেলের খরচ আমাদের বেড়ে যাচ্ছে মাসে ধরেন যে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা এর পুরোটাই আমাদের অতিরিক্ত খরচ জ্বালানি তেলের পাশাপাশি বিদ্যুতের দাম বাড়ে তাহলে সব ধরনের র মেটেরিয়ালসের দাম বেড়ে যাবে আমাদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে আমরা সত্যিকার অর্থেই বিপদে পড়ে যাব শুধু ইফেক্টটা আমার প্রোডাকশনে পড়বে না আমার মানে উৎপাদন খরচের উপর পড়বে না উৎপাদনের পিছনে যত কিছু আছে সব কিছুর পিছনে আসলে এই খরচটা বেড়ে যাবে আবাসিক গ্রাহকদের পাশাপাশি বিদ্যুতের ধারাবাহিক দাম বৃদ্ধিতে বড় সংকটে পড়েছেন রবিউ জামানের মতো ছোট ব্যবসায়ীরা ফলে দুশ্চিন্তা বাড়ছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা নিয়ে হিসাব অনুযায়ী গেল দুই মাসে ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম সোয়া আট টাকা থেকে চলে গেছে দশ টাকায় অন্যদিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দশ টাকার বিদ্যুৎ কিনতে হবে প্রায় বারো টাকা দরে অর্থাৎ গড়ে দাম বেড়েছে ষোলো শতাংশ অথচ অর্থনীতির সিংহভাগ জায়গা এখনও দখলে রেখেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত আয় তো বাড়েনি ব্যয় একাধারে বেড়ে চলেছে এই মতো অবস্থায় যদি আরও কতগুলো কম্পোনেন্ট দেওয়া হয় যে বিদ্যুতের মতো এসেন্সিয়াল একটা জিনিসের দাম ক্রমাগতভাবে যদি প্রতি মাসে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এটা তো ধারণ করার ক্ষমতা এদের থাকবে না এই গোষ্ঠী একেবারে নুইয়ে পড়বে একটা জনবান্ধব সরকার এটা অবশ্যই তার দায়িত্ব এই জিনিসটা দেখা যে এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না যেখানে জনগণ একটা চরম সংকটে পড়ে পিডিবির হিসাবে বর্তমানে প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় এগারো টাকা যা গড়ে বিক্রি হচ্ছে সাড়ে সাত টাকায় তাই এই ভর্তুকি শূন্যে আনতে ধারাবাহিক সমন্বয় অব্যাহত রাখার 
চিন্তা করছে সরকার ইকবাল হাসান চ্যানেল 24 ঢাকা খুলনায় এএসআই নাইমের গ্রেফতারের শর্তে 7 দিনের জন্য কর্মবিরতি স্থগিতে ঘোষণা দিলেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হোসেনের সাথে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা চতুর্থ দিনে খুলনা চিকিৎসকরা লাগাতার কর্মবিরতি স্থগিত করেছেন শনিবার সিটি মেয়র আর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেয় চিকিৎসকদের সংগঠন বিএমএ তবে এএসআই নাইমকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে 7 দিন কর্মসূচি স্থগিত করা হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি এখনো কেননা দাবি আদায় না হলে ফের শুরু হবে কর্মবিরতি ওই কৃত অপরাধী পুলিশকে কাস্টডিতে নিয়ে বিচারে সমর্থন করা না হয় আমরা আবার মেয়র মহোদয়ের সমর্থনে এসএম কামালের সমর্থনে আবার কিন্তু যাব টাউন লীগের পক্ষ থেকে আমরা ন্যায়সঙ্গত ডাক্তারদের যে দাবি তার সঙ্গে আমরা একত্রিত ঘোষণা করছি এবং তাদের সঙ্গে আমরা তাদের সঙ্গে আমরা থাকব চিকিৎসকরা কাজে যোগ দেয় স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ রোগীদের মাঝে কমেছে দুর্ভোগ এই পর্যন্ত কোনো ডাক্তার আসেনি শুধু যারা ওই ছোট ইন্টারনি করছে ওরা এসে দেখে গেছে আজকে সকালে এসেছে বড় ডাক্তার আসছে আমাদের এক সপ্তাহ আগে রিপোর্ট দিছিল সেই রিপোর্ট আজকে কর্মবিরতির পর রিপোর্ট করা আজকে ডাক্তার দেখাই গেলাম শুধু সমাজ বলছে সাধারণ রোগীদের জিম্মি করে চিকিৎসকদের এমন আন্দোলন অযৌক্তিক বিষয়টি সমাধান অন্যভাবে হতে পারত একটা লোক অন্যায় করেছে তার অবশ্যই তদন্ত করে তার শাস্তি আমি দাবি করি কিন্তু একটা লোকের জন্য পুরো সেবা থেকে সাধারণ মানুষ জীবন মৃত্যু সন্ধিখানের তারা সেবা পাবে না এই ধরনের হরতাল বা এই ধরনের মানে আন্দোলন এটা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয় গত 25 ফেব্রুয়ারি নগরের একটি ক্লিনিকে ডাক্তার নিশাদ আব্দুল্লাহকে মারধর করেন পুলিশের এএসআই নাইম অভিযোগ ভুল চিকিৎসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার সন্তান ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল 24 পয়ো বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে নীলফামারীর সৈয়দপুরে যা থেকে তৈরি হচ্ছে জৈব সার জমিতে এই সারের ব্যবহার কমিয়েছে কৃষির উৎপাদন খরচ এছাড়া প্ল্যান্টের দূষিত পানি পরিশোধন করে ব্যবহার করা যাচ্ছে বিভিন্ন কাজে সাড়ে সাত কোটি টাকার এই প্ল্যান্ট থেকে বছরে মিলবে তিনশো উনআশি মেট্রিক টন সার আশিকেন প্রিন্সের রিপোর্টে বিস্তারিত ক্যামেরায় ছিলেন ফখরুল হাসান সৈয়দপুরের কামারপুকুর এলাকায় পঞ্চাশ শতাংশ জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ করছেন আসানুল হক একই সঙ্গে তৈরি করা হচ্ছে চারা এই জমিতে তিনি ব্যবহার করেছেন মানুষের বর্জ্য থেকে তৈরি করা সার এই অঞ্চলের মাটিতে যেটা জৈব অংশ থাকা উচিত সেই অংশটা নাই তা যার ফলে আমরা মনে করছি মানুষের বর্জ্য যেটা আছে সেখান থেকে হয়তো মাটির যেটা জৈব অংশ সেটা আবার সেটা ফিরে আসবে সেই জন্য এটা আমরা ব্যবহার করছি এই সার তৈরির জন্য বর্তমানে সৈয়দপুর পৌরসভার দুই হাজার সাতশো ঘর থেকে সংগ্রহ করা হয় বর্জ্য এভাবে প্রতি মাসে এক লাখ ষাট হাজার লিটার বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় তবে বর্জ্য অপসারণের জন্য পৌরসভায় করতে হয় আবেদন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার পর তা অপসারণ করা হয় স্থানীয়রা বলছেন এতে তাদের যেমন খরচ কমেছে তেমনি সুরক্ষিত থাকছে পরিবেশ আগে যেমন সুইপা দিয়ে এই ময়লাগুলো প্রশ্ন করতাম গর্তের মধ্যে দিয়ে আবার মাটিতে ঢাকা দিত তাতে ওইটা দুর্গন্ধ ছড়াইতো তবে এখন এটা যে এই গাড়িটা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাতে এটা ভালো পরিবেশ মানে রক্ষা এবং বা দুর্গন্ধ কম ছড়ায় এখন আমাদেরকে গাড়ির জন্য আবেদন করতে হয় ওখান থেকে গাড়ি এসে মলা সাফ করে হুম আমাদের এখন তো সুবিধা হয়ে গেছে সৈয়দপুর শহর একটা জনবহুল শহর এবং ছোট 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 গলিপদ আছে আরও আমাদের মনে হয় দু একটি এই ছোট গাড়ি ভেকুটাকের প্রয়োজন রয়েছে বর্জ্য সংগ্রহের পর তা জমা করা হয় এক দশমিকে সাত একর জমির ওপর তৈরি করা এই পয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টে মেশানো হয় পচনশীল আবর্জনা এরপর বারো সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে তৈরি হয় জৈব সার এই প্ল্যান্ট থেকে বছরে তিনশো টনের বেশি সার উৎপাদন সম্ভব তবে এখনই এর পুরোপুরি ব্যবহার করা হচ্ছে না দু সালে শুরু করেছি এবং তখন আমরা প্রথম দিকে আমাদের ট্রায়াল ফেস ছিল সো আমরা আসলে যে প্ল্যান করেছি আমরা গ্র্যাজুয়ালি এটাকে আসলে ইনক্রিজ করব একশো পার্সেন্ট ইউটিলাইজেশনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলে প্রায় তিনশো উনআশি মেট্রিক টনের মতো আমরা কো কম্পোজ প্রতি বছর প্রদর্শন করতে পারব সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্ল্যান্টে আনার পর পয় বর্জ্য থেকে যে দূষিত পানি পাওয়া যায় পরিশোধন করে তা আবার পরিবেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে আশেকেন প্রিন্স চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সৈয়দপুর 
খেলার খবর ইংল্যান্ড বাংলাদেশ সিরিজ প্রসঙ্গ সিরিজের শেষ ওয়ান ডে এবং প্রথম টি টোয়েন্টি খেলতে চট্টগ্রামে দুই দল দুপুরে বন্দরনগরীতে পৌঁছায় বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের পর্যায়ে টিম হোটেলে রোববার জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে এই দুই দল সোমবার সিরিজের শেষ ওয়ান ডে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে ইতিমধ্যে সিরিজ নিশ্চিত করেছে ইংলিশরা হোয়াইট ওয়াশ সেরাতে শেষ ম্যাচে জয়ের কোনো বিকল্প নেই টাইগারদের সামনে সাগরিকায় দুই হাজার বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ এদিকে সব ধরনের ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল জিয়াতো লিগের পর ব্যাট প্যাড তুলে রাখবেন লিটল মাস্টার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে মোহাম্মেডানের হয়ে খেলবেন আশরাফুল আর একই দলে খেলবেন সাকিব আল হাসানও শনিবার দলবদলের শেষ দিনে অংশ নিয়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার জাতীয় দলের ব্যস্ততায় প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে হইচই কম তবে দলবদলের দ্বিতীয় দিনটা জমিয়ে তুললেন সাকিব আল হাসান সকাল সকাল মিরপুরে হাজির বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার নাম লেখালেন ঐতিহ্যবাহী মোহামেডানে গতবারও ছিলেন কিন্তু ম্যাচ খেলা হয়নি জাতীয় দলের খেলা থাকায় এবারও খেলতে পারবেন তো আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি যে সে কটা ম্যাচ খেলতে পারবে বা কটা পাবে না তারপরে জানা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা তাকে নিছি তার থেকে আমরা যতটুকু সার্ভিস পাই আমরা চেষ্টা করব তার সার্ভিসটা আমরা নেওয়ার জন্য তবে সাকিব আল হাসানকে ছাপিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম সুপারস্টার মোহাম্মদ আশরাফুল নিজের শেষ দেখে ফেলেছেন মোহামেডানের হয়ে খেলবেন শেষ প্রিমিয়ার লিগ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের পরে হয়তো বা এনসিএল শুরু হবে এনসিএলটা খেলে হয়তো বা আমি সকল ক্রিকেট থেকে সরে যাব ইনশাআল্লাহ জাতীয় দলের অপেক্ষায় আর কত আশা ছেড়ে দিয়েছেন বহু আগেই তবে ক্রিকেট তার প্রথম ভালোবাসা দু হাজার তেরো সালে সবশেষ খেলেছিলেন জাতীয় দলে ফিক্সিং কাণ্ডে না জড়ালে বিদায়টা বিরোচিত হতে পারত আশরাফুলের জন্য এই কষ্ট আর আক্ষেপ তার নিত্যদিনের সঙ্গী আপনার কোয়ালিফাইন খেলেছিলাম অঙ্কুর ক্রিকেটার্সের হয়ে তো এখন দুই হাজার তেইশে সবগুলা জেনারেশনের সাথে খেলা হয়েছে এটা আসলে অন্যরকম একটা ফিলিংস দু যুগের ক্যারিয়ারে দুশো উনআশি লিস্টে ম্যাচ খেলেছেন আশরাফুল এগারো সেঞ্চুরি একত্রিশ হাফ সেঞ্চুরিতে করেছেন ছয় হাজার একশো আটান্ন রান এবার দল বদল করেছেন একশো তেইশ ক্রিকেটার অনলাইনে আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন জাতীয় দল ও বিসিএলে ব্যস্ত থাকা ক্রিকেটাররা আবাহনে এবারও তারকায় ঠাসা লিটন শান্ত আফিফ তাসকিনরা আকাশি নীল জার্সিতে খেলবেন কম যায় না প্রাইম ব্যাংক তামিম মুশফিক মোস্তাফিজ সহ বেশ কয়েকজন জাতীয় ক্রিকেটার আছেন দলে মোহামেডানে সাকিবের সঙ্গী বন্ধু ইমরুল কায়েস মাহমুদুল্লাহ মেহেদি মিরাজ সাদা কালো শিবিরে জাকির হাসান হাসান মাহমুদ মমিনুল হক শামীম পাটোয়ারি নাসু আহমেদ রূপগঞ্জ টাইগার্সে শেখ জামালে নুরুল হাসান সোহানের সাথে আছেন তৌহিদ হৃদয় সাইফ হাসানের মতো তরুণ ক্রিকেটার ইকরাম হোসাইন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা পর্দা নামল শেখ কামাল যুব গেমসে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ ঢাকা বিভাগ দ্বিতীয় আর তৃতীয় হচ্ছে খুলনা বিভাগ আর শেষ দিন আকর্ষণীয় একশো মিটার স্প্রিন্ট জিতে গেমসের দ্রুততম মানব মানবী হয়েছেন খুলনা নাইম শেখ এবং রংপুরের আইডি ডাক্তার সব সমাপনেই বিরহের নয় কখনো সম্ভাবনার নিভে গেছে গেমস মশাল আতশবাজিতে রঙিন হয়েছে আর্মি স্টেডিয়াম পর্দা নামল এক সপ্তাহের শেখ কামাল যুব গেমসের চূড়ান্ত পর্বের আসরের শেষ বিকেলটা অবশ্য গতিময় ছিল শেখ কামাল যুব গেমসের পর্দা নামার আগে হয়েছে চার ইভেন্ট মাল্টিডিসিপ্লিন ইভেন্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একশো মিটার স্প্রিন্টের পুরুষ নারী আর আটশো মিটারের দুটি খুলনার শেখ নাইম শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন একশো মিটারে গ্যালারি ভর্তি দর্শকের সামনে ট্র্যাকে নামা তার নতুন অভিজ্ঞতা চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন বিশ্ব মঞ্চে যাবার এত দর্শকের সামনে আমি আজকে হান্ড্রেড মিটার করতেছিলাম অনেক অনেক আনন্দিত লাগছে নিজের কাছে আমার আমি এর থেকে কঠোর ট্রেনিং করে অলিম্পিক খেলার ইচ্ছা আছে রংপুরের আই নাক্তার শেষ মুহূর্তে ট্র্যাকে পড়ে গেছেন তবে রেস থেকে ছিটকে যাননি একশো মিটারে ঠিকই স্বর্ণ দিতেছেন দুশো মিটারেও স্বর্ণ আছে কুড়িগ্রামের মেয়ের অনুভূতি আমার অনেক ভালো লাগতেছে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনেক মানে খুশি হয়েছি প্র্যাকটিস সেরকম করা হয়নি কিন্তু প্র্যাকটিস ছাড়াই আমি অনেক ভালো রেজাল্ট করছি মাঠের লড়াই শেষ হলো আর অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে গেল এবার প্রতিভাবান্ধের পরিচর্যার পালা বাড়ি ফেরার পথে প্রাণ হারানো সাইক্লিস্ট মাস্টারফির পরিবারের কথাও বিবেচনায় আছে বিয়ের ওর বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমরা গতকাল যতগুলো গেমস হয়েছে পর্যন্ত আমরা এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করেছি তাদের পরিবারের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি এবং যত সহযোগিতা করার সমস্ত সহযোগিতা বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন করবে
অনেক ভালো ভালো প্রতিভা আমরা পেয়েছি যারা স্বশ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের বাংলা সঞ্চালন সুনাম বয়ে আনবে বলে আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করছি শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমসে ঊনপঞ্চাশ স্বর্ণ সহ একশো পদক জিতে সবার সেরা চট্টগ্রাম বিভাগ ঢাকার স্বর্ণ ছেচল্লিশটি খুলনার বিয়াল্লিশ বাছাইকৃত বত্রিশ খেলোয়াড়ের জন্য দশ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছে পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক ফাইজুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ফিলিপাইনে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে প্রাদেশিক গভর্নর সহ ছয় জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও চারজন নেগ্রোস ওরিয়েন্টাল প্রদেশের পামফ্লোনা শহরে গভর্নরের বাড়িতে এই হামলার ঘটনা ঘটে পুলিশ জানিয়েছে সন্দেহভাজন ছয় জন আর্ম সার্ভিসের মতো পোশাক পরে গভর্নরের বাড়িতে ঢুকে গুলি চালায় এদিকে আহত চারজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি বলে এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ তাঁর রাজনৈতিক মিত্র রোয়েল দেমাগোকে হত্যার নিন্দা জানিয়েছেন হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফেরার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে দেয় এক প্রতিবেদনে এ কথা বলেছেন মানবাধিকার বিষয়ক দপ্তরের প্রধান ভোলকার তুর্ক বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিশ্চিতের উপরও জোর দিয়েছেন তিনি সুপারিশ করেন অন্য কোনো দেশে প্রত্যাবাসনের ভোলকার তুর্ক বলেন ক্রমাগত সহিংসতার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার সংকটকে আরও স্থায়ী রূপ দিচ্ছে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বাহিনী দর্শক এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের রাত দশটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট আর জীবাণু এবং দূষণ থেকে বাঁচতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন সুস্থ থাকবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ